ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ നായൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫിഷ് കുറുമയാണ് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം മീൻ ഒന്ന് മാരിനേഷൻ ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് അര നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞത് ഇത്രയും ചേർത്ത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നാരങ്ങ നീര് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും മിക്സ് ചെയ്ത മസാല ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ഇത് നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എല്ലാ വശങ്ങളിലും മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും മീനിൽ മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം മീലിൽ മസാല ഒക്കെ പിടിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കറിക്ക് വേണ്ടി അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് അടുപ്പിലൊരു പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക പാത്രം ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സവോള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള ഒന്ന് വഴണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിലേക്ക് ക്യാഷിനിട്ടും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക നമ്മുടെ ക്യാഷിനിട്ടിന് സവോളയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരുന്ന വരെയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചിരകീതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് തേങ്ങയുടെ ഒരു വെള്ളമയൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്ന വരെ രണ്ട് മിനിറ്റത്തേക്കൊന്നും മാത്രം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിലിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അടുത്തതായിട്ട് അടുപ്പിലേക്ക് മറ്റൊരു പാത്രം മീൻ മറക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഷാരോ ഫ്രൈ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മുറി മസാല തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മീൻ കഷ്ണം ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് തിരിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്ത് മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് സവോള ഒക്കെ വഴറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ആ അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എണ്ണ ചൂടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ജീരകം വിട്ടു കൊടുക്കാം ജീരകം ഒന്ന് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സവോളയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ 
നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ വഴട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കും നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത തക്കാളി നല്ലപോലെ മിക്സായി യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അരപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് മിക്സി ഒന്ന് കഴുകി അതിൻ്റെ അകത്ത് ശകലം വെള്ളം ഇട്ട് മിക്സി ഒന്ന് കഴുകി ആ വെള്ളം കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ കറി അത്രയ്ക്കും ലൂസ് അല്ല നല്ല തിക്ക് കറിയാണ് വെള്ളം ആവശ്യം ഗ്രേവി കുറച്ചും കൂടെ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രം കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉൽവ പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രേവിക്കകത്ത് ഉപ്പും ചേർത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ശകലം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് കഴുകിയെടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇവിടെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അധികം ഇളക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മുടെ മീൻ പൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രം ഒന്ന് അടച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കുറുകി നല്ലൊരു പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വിളമ്പാം മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെ